Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien en el último vídeo y bueno, me habéis... Me... Estaba haciendo, estoy haciendo bolsitas eh, de abono eh, y bueno, pues digo, voy a grabarlo, pues no sé, para que veáis un poco cómo, cómo, las, cómo abono los árboles, cómo las hago, las bolsas y cómo abono los árboles. Eh, deciros que, bueno, utilizo, ahora estoy utilizando bolsitas de té, eh. el abono es, el, ya os comenté un poco... Eh, que había cambiado de abono el, el abono es este de aquí eh, como veis son pellet vale y esperar que me da la vuelta esto ya se os digo bien y es un el abono es un, el, el power life eh, sólido eh, orgánico mineral de liberación lenta y el npk es eh, 5 3 10 vale eh, ya os comenté en un vídeo que, que bueno pues eh, lo había probado en otoño y me había ido fenomenalmente eh. entonces pues eh, voy a seguir con el, con el abono este eh, en primavera y bueno lo podéis co conseguir vale este lo vende lo comenté ya eh, Diego Albarrán eh, que hace, tiene un canal eh, que es caminando entre bonsáis y que lo recomendé a todos ¿eh? y, y bueno pues eh, me fue bastante bien y ahora pues voy a seguir con ello vale eh, lo que hago bueno pues es muy no tiene misterio ninguno de hecho aquí en una bolsita vale doblo la bolsita le pongo aquí dos grapas una aquí otra aquí y, y ya está y ya está la bolsita de abono vale este va dando árboles eh, unos bueno pues los abono en cestitas otros los abono así vale si el árbol es grande pues lo suelo, lo suelo poner eh, las bolsitas bueno el árbol grande la maceta grande aunque también en macetas pequeñas pues pongo bolsitas vale como no tengo tanta cestita para para eh, todos los árboles vale pues bueno pues lo hago en bolsas de té ¿eh? Eh, también lo que hago es que le pongo también eh, mucho si el si el este otoño por ejemplo pues hubo mucho día de sol pues por ejemplo aquí como el, el clima es eh, seco pues lo que hago es que le, le pongo también muy golfano eh, por, por arriba de la, de la bolsita, ¿vale? Para que conserve más eh, la humedad y el abono pues eh, se pueda eh, tenga, tenga, más une, tenga más humedad que no me salía, ¿vale? Para que pueda para que haga antes efecto, porque si ahora mismo le da siempre el sol, el sol, el sol, pues bueno, pues no se va a disolver, bueno, tampoco es la palabra exacta disolver, ¿no? en el, en el sustrato, ¿vale? entonces lo que lo que hago es, es eso, le pongo también fanum por, por arriba ¿eh? y, y bueno, eh, eh, ahora voy a abonar un, un árbol, voy a traerme un árbol eh, de los que eh, ya han salido de la, de la UCI ¿eh? en el que, que están trasplantados y, y voy a abonarlo para que lo vea. Perdonad, es que me han llamado por teléfono y tenía que coger la llamada, por eso lo he dejado en, con el sonido. Si no, normalmente lo que hago es que le, le quito el sonido. Está esperando una llamada y tal. Bueno, eh, las bolsas pues ya están hechas. Eh, he hecho hasta que he podido porque se me ha acabado el abono. O sea, el abono, perdonad, las bolsitas. Y luego, mirad, eh, lo que hago para sujetarlas eh, es que con unos palillos del chino, pues lo que hago es que lo corto, ¿vale? Uno se queda sin punta y, bueno, pues le saco un poquito de punta y ya está, ¿vale? Tampoco tiene, tiene más historia. Y voy a cortar uno más y ahora mismo ya os lo, lo abono. 
le pongo el abono para que veáis pues bueno pues un poco cómo lo, cómo lo hago que no tiene mucho nada más, mucho misterio vamos no tiene ningún misterio vale y seguramente por pues, vosotros pues, lo haréis igual ¿sí? en caso de que lo hagáis así en vez de en, en cestitas vale y nada escoger bolsita ir clavando lo que hago eh, luego le pongo el palillito este eh, por, por el aire si viene mucho aire y también por los pajaritos eh, que hace pues pues aproximadamente pues un par de semanas un par de semanas tuve ya la visita de mirlos que que años atrás me dieron muchos problemas eh, bueno pues puse ahí una especie de espantapájaros y que compré por ahí en un, en un chino y, y bueno pues la verdad es que un espantapájaro pequeño ¿eh? no hemos puesto ahí en la terraza un, un bicharraco ¿no? y la verdad es que pues bueno pues están eh, no han vuelto no han vuelto porque Van a, van a las raíces y, y bueno, y hacían cada, cada estrago de, de tres pares de, de pelo tas, ¿vale? Y bueno, eh, lo voy a abonar bastante, eh, voy a poner, lo voy a abonar bastante ahora, eh, para meterle ahí una buena carguita. Y vienen ahora unos días que parece ser que va a llover algo. Entonces viene muy bien porque va a ayudar a que se vaya liberando el, el abono. ¿Eh? Bueno, yo creo que si esta la pongo aquí solo, con todo el abono que tiene, es más que suficiente. Vale. Pues así el, el abono está, está bien sujeto. Este es el Elean, ¿no? No se lo acordáis de él. Ahora abrir un poco la cámara para que lo veáis. Eh, eh, pues bueno, así está bien sujeto por el aire y por pues si los pajarillos hurgan un poquito, pues que esté mejor, mejor sujeto. ¿Vale? A ver si abro un poco esto. A ver, y muevo un poquito la cámara para que veáis el Eleanum, cómo ha quedado. Bueno, pues así ha quedado el Eleanum. Estoy pensando en cortar esto, esta rama de aquí, bajarla o cortar, cortar esto por aquí, luego ya lo veré. Cortar por aquí, esto, esto de aquí también y dejarlo aquí y a partir de aquí hacerle el ápice. ¿Eh? Con esta rama, ahí va, si no lo veis. Con esta rama de aquí empezar a hacerle el lápiz. Estoy pensando, ¿vale? Que lo haga luego o no lo haga es otra historia, pero estoy pensando. ¿eh? Y bueno, y poco más de este vídeo. Es que estaba haciendo la bueno y digo, bueno, pues digo, pues voy a grabar cómo hago las, las bolsitas, con una bolsita de té, el abono que estoy utilizando. Eh, no huele mucho el abono este. Huele vale pero no como otros eh, por ejemplo en eh, en una tienda online eh, bueno que pido a, o algunas veces pues, algo de sustrato algunas cositas vale eh, me mandan de regalo abono orgánico como este eh, europeo y ese huele que, que, que madre de dios este huele pero no tanto o sea no, no mucho vale y, y nada, eh, si está, ahora va a llover estos días, parece, si llueve, pues muy bien para, para el abono, para que se vaya liberando. Y si luego viene otra vez sol, como por ejemplo está haciendo ahora, pues seguramente lo que voy a hacer es ponerle el bulbo de fanon por aquí arriba. Entonces el, el contacto que hace el abono por abajo con el sustrato eh, ya húmedo con el bulbo de fanon pues va a hacer eh, que se libere mejor el, el abono y eso. 
¿vale? Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis, le deis a like, si no, dedito para abajo, si os apetece suscribiros al canal, pues bienvenidos sois, ¿vale? Venga, pues hasta el próximo vídeo, chao.